Sokrates'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Aran Atapilavoğlu ile beraber. Ben Can Öndürgü. Şu anda İstinya Park Puma'dayız. Ee, birazcık aslında dışarıda sizin göremediğiniz tarafta da bir kalabalık var. Ee, dolayısıyla biraz sesli de bir ortam. Ee, biz olabildiğince yüksek sesle konuşmaya çalışacağız ama bundan dolayı aklınıza sığınalım. Birazdan kupalar da gelecek buraya. Premier Lig e, kupası, FA Cup kupası, City'nin şampiyon olduğu turnuvaların kupaları da burada olacak. Biz de sizlerle yaklaşık... 15-20 dakika kadar Manchester City'nin sezonundan bahsedeceğiz. Aran hoş geldi. Hoş bulduk. Ya yani benim için seninle konuşmak zaten bir zevk. Manchester City konuşmak daha da büyük bir zevk. Umarım güzel bir program olur. Herhalde en sevdiğin şeylerden biri Pep Guardiola hakkında konuşmak, City hakkında konuşmak. Olabilir evet. Sevdiğim şeylerden biri kesinlikle. Üstündeki de açıkçası gözlerinle müthiş bir uyum yakalamış. E, çok teşekkür ederim. Daha ne kadar onore edilebilirilir bir insan pek emin değilim. O zaman başlıyoruz. Saha konuşmaya, top konuşmaya. Şöyle başlamak isterim açıkçası. E, Manchester City'nin yeni sezonunun, Haaland'lı sezonunun İlk resmi maçı, bir Community Shield maçı Liverpool karşısında ve e, o maçta tek maçlık bir kupayı kaybeden bir City. Haaland'ın e, kaçırdığı felaket bir gol kale sahasından boş kaleye. Öte yandan işte e, acaba soruları, uyum sağlayabilecek mi Haaland soruları? E, böyle aslında e, çalkantılı girmişti sezona Manchester City. Evet kesinlikle öyle. Çalkantılı girmesinin sebeplerinden birisi de aslında kaçırdığı golden ziyade sağ içerisinde çok büyük bir varlık gösterememesi eleştirilerin ana odağıydı. Bu eleştirilerin haklı tarafı şuydu. Çok fazla topa dokunamamıştı Haaland. Aslında sezon geneline baktığımızda zaten çok fazla topa dokunarak bir şeyler üreten bir profilde olmadı. Ve belki de sezonun Dünya Kupası'na kadar olan sürecinde şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Topa fazla dokunmadan gol sayısını yukarı çıkarması şu mesajı veriyordu bence. Ya bu adam bir de topa daha fazla dokunur. Ne yapacak? Sağ içinde daha fazla takım arkadaşlarıyla anlaşırsa ne olacak? Ve bence Liverpool maçının örneğini verdin sen. Herhalde içerideki ligdeki Liverpool maçı da bu bahsettiğimiz şeyin maksimize olduğu ve Haaland'ın gerçekten sanki uzun süredir City'de oynuyormuşçasına bir performans gösterdiği bir maçtı. O yüzden iki Liverpool maçı bence Haaland'ın başlangıcı ve sonrası için güzel iki örnek oluşturuyor sanki. O zaman aradan biraz daha devam edelim. Mesela sezonun ilk bölümünde Eylül-Ekim aylarıydı galiba. Bir West Ham deplasmanı yanlış hatırlamıyorsam. İşte o geniş e, Londra stadyumunda, Olimpiyat stadyumunda. İlk hafta. Ay, ilk haftaydı değil mi? E, mesela orada aslında bahsettiğin e, durumun e, böyle şahını e, gördük. Haaland sürekli arkaya koşular yaptı. De Bruyne muhteşem paslar attı. Haaland penaltı kazandırdı, penaltıya attı, karşı karşıya attı. Ama aslında bir yandan da hala o e, acaba olacak mı? Guardiola'nın istediklerini tam olarak yapabilecek mi kısmı devam ediyordu. Yine bence çok güzel bir nokta. Şu açıdan söyleyebiliriz. West Ham maçını hatırlayalım. E, Pep Guardiola çok fazla denemediği bir şey denemişti o maç. Neydi? Kyle, e, Kyle Walker'la Joao Cancelo'yu Rodri'nin yanında koyup aslında iki sahte beke benzer bir yapı kullanmıştı ve kanatları kenar oyuncularına tamamen bırakmıştı. Bu da aslında Haaland'a erken ortalar açılmasına ve tamamen onu beslemeye yönelik bir plan gibi gözüküyordu. Ki hiç Guardiola planı, planı gibi değildi. Planı gibi değil ama bu bize şu mesajı veriyordu. Evet, Erling Haaland için Manchester City değişecek. Daha ilk haftadan biz bunu görmüştük. Haaland'ın City için gösterdikleri ne olabilirdi? Bahsettiğim geniş alandaki Hı. inanılmaz hızı. De Bruyne'nin pasına hareketlenebilecek Manchester City kadrosunda son birkaç seneye baktığımızda bence tek bir isim vardı. Raheem Sterling. Evet. O da zaten Chelsea'ye gitmişti. Böyle bir pası değerlendirebilmesi mümkün olan tek bir oyuncu vardı sağda. Erling Haaland. Bu da aslında yine Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın değişen oyunla biraz daha toptan uzaklaştığı senaryolar için güzel bir ışık tutuyordu. O da nedir? Eğer Manchester City topu bırakırsa, geniş alanlar bulabilirse çok fazla can yakabilecek. Bence bunu da Almanya'daki Bayern Münih maçında gördük. Upa Mekano ile birlikte Haaland'ın mücadelelerinde geniş alanı çok iyi kullanabilmesinde Haaland'ın ne kadar mahir bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi aslında o maç bize. Aynen öyle. Sonrasında Şampiyonlar Ligi grup aşaması başladı. Zaten Manchester City'nin pek zorlanmadan e, gruptan çıkacağı herkesin malumuydu. Öyle de oldu. Ve e, sonrasında Dünya Kupası geldi. Aslında e, yine enteresan şeyler yaşandı Manchester City'de. Şöyle sezonun ilk 5 ayı için herkesin belki de altını 11'e yazacağı Joao Cancelo. 
hocayla ters düştü ya da başka şeyler oldu. E bir anda Bayern Münih'in yolunu, yolunu tuttu. Acaba yerini nasıl dolduracaklar? Nasıl bir plan çıkacak ortaya? E bütün bunlar soru işaretiyken işte Dünya Kupası geçti ve sonrasında herhalde çok şey değişti. E, kesinlikle öyle. Yani aslında baktığın zaman o günden bakınca Cancelo'nun gidişi çok büyük bir sıkıntı gibi gözüküyor. Aynen. Üstünde. Zaten işleri iyi gitmiyordu. En önemli oyun kurulumundaki parça da Bayern Münih'e gidiyordu ve oynayamadığını düşündüğü için gidiyordu. Bu açıdan bakınca tabii ki çok sıkıntılı bir durum varmış gibiydi ama Pep Guardiola'nın en iyi yaptığı şeylerden birisi bence. Çok fazla bu ön plana çıkan bir özelliği değil. Sonra Alex Ferguson'un çok ön plana çıkan bir özelliğidir. Hangi oyuncuyla ne zaman vedalaşacağını çok iyi bilen bir teknik direktör ya da nerede o oyuncudan farklı bir şekilde yararlanabileceğini, sezon içerisinde kimi oturtup, nerede oturtup, ne zaman oturtup, nerede kullanacağını çok iyi bilen bir teknik direktör. Cancelo'nun gidişi de aslında bence takıma bir mesajdı. Yani burada herkes gidebilir, bu takım ama kazanmaya devam edecek. Aslında öyle de oldu. Yapı tamamen değişti ve belki de dört stoperli yapıyla birlikte işte Nathan Akin'in sol beke geçişi, Akanji'nin iyiden iyi sağ beke geçişi, Stones Diaz ikilisiyle birlikte biz şunu gördük yani o dört tane stoper Manchester City'nin belki de uzun süredir en iyi savunma yapısını ortaya çıkardı. Tabii ki Cancelo da buna etken yapıyordu ama hem oyun kurulumunda farklı bir şey denedi. Stoperden ya da sağ bekten merkeze oyuncu devşirdi hem de savunmasını çok güçlendirdi. Işte. Busquets'in geçen bir röportajını okudum. Orada da e, Busquets şunu diyor Guardiola ile alakalı. E, İspanya'da kazandı, gitti Almanya'da kazandı, İngiltere'de kazandı. Onun e, pek kıymet verilmeyen bir özelliği de sürekli çözümler üretmesi. İşte Stones çözümü, e, merkezden or- defansif orta sahaya oyuncu çekmek bunlardan biriydi. Herhalde sezonun hani ikinci kilometre taşı olarak bütün bu emarelerin gözüktüğü maç olarak da Leipzig rövanşını gösterebiliriz. Yani e, bir bir hani yine böyle çalkantılı bir oyun. Çok domine eden bir City belli alanlarda ama son 20 dakikada 30 dakikada Leipzig'in bir bire getirmesi, maçı bağlaması sonrasında yine Manchester'daki rövanş öncesi tamam tabii ki City turu geçebilir deniyordu ama e, çok beklenmedik şeyler oldu o maçta. Kesinlikle öyle. İlk dediğinden alarak geleyim buraya. E, Pep Guardiola'nın çok sevdiğim bir sözü var. Shakhtar Donetsk deplasmanında e, çok fazla sakat verdiği bir dönemde City. İki ya da üç sene önce olması lazım. Şöyle bir cümle kuruyor. Futbol tıpkı hayatta olduğu gibi iyi zamanları değil kötü zamanları nasıl yönettiğiniz. Aynen. Ve bence Pep Guardiola ne zaman sakatlık yaşasa, ne zaman takımdan ayrılma ihtimali olan bir oyuncuyla mücadele etmek durumunda kalsa her zaman çok iyi bir plan buluyor ve Sanki bu planı zaten bulması gerekiyormuş gibi Aynen. bir anlatı oluşuyor ama Aynen. çok kolay bir şey değil bu. Ya sonuçta Joao Cancelo gittiğinde şöyle bir şey desem o gün dünyanın en iyi sağ bekidir. Ya da işte sol beki oynuyordu. Yok yani kimse itiraz Kimsenin etmez. itiraz edecek bir noktası bence yok. Neler diyorduk ya Cancelo Kesinlikle. için. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim sana. Trent'in dünyanın en iyi sağ beki olduğu dönem Liverpool'dan Trent'i çıkartsak yani. çok etkileneceğini tahmin ediyoruz. Ama işte Guardiola takımlarında... Bence bu çok hızlı çözülebiliyor. Ya adam sürekli daha hiçe çözümler bulduğu için biz artık bunu normal karşılar olduk. Yani ya adamın zaten... normu aslında <gülüyor> çok yüksek bir <gülüyor> evet. seviye. Yani tabii ki yapacak diyoruz Aynen ama e, adam işte Cancelo'yu yollayıp hop Stones'u çekip başka böyle Akeli daha oradan savunma katkısı alan bir yapı yaratabiliyor. Ve belki de Şampiyonlar Ligi'ne getirecek yapı bu oldu. Evet. Yani belki orada bir şeyler bir hayra döndü. Leipzig maçına gelecek olursak da şunu söyleyebilirim. Bence Manchester City Alameti farkası şu olan bir takım. 13, 14, 15 maç kazanarak ligde her zaman dominantlığını kurmuş bir takım. Hatırlayalım sezon başında Pep Guardiola şöyle bir açıklamada bulundu. Dünya Kupası arası var. Normalde bizim ritim bulduğumuz aylar işte Aralık, Şubat. O aylarda biz çok fazla ritim buluyoruz. Şimdi Aralık'ta bunu Dünya Kupası'na kaybedeceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyorum demişti. Ve gerçekten de dediği gibi bir türlü ritim bulamıyordu size. Üst üste dört maç kazanamamıştı. Dünya Kupası, hatta Leipzig maçına kadar özür evet. diliyorum. Ee, üst üste dört maç kazanamamıştı. Beraberlik de öyleydi. Arsenal maçı kazanılmıştı ama yine hemen beraberlik. Nottingham Forest beraberliği derken City bir türlü randıman bulamıyordu. Ve bence o Haaland'ın uçtuğu kaçtığı maç biraz şunu anlattı bize. Ya City ufak ufak başlıyor. Aynen. Arsenal'ın zaten sonrasında sıkıntı yaşayıp şampiyonluk noktasında... Zayıflaması bence City'nin yükselişiyle birlikte oldu. Yani Arsenal tabii ki oyun olarak düştü. Bu kabul edilebilir bir şey. Ama City çok fazla yükseldi. Ve o alameti farkı istediğim üst üste ka- galibiyetler biraz Nisan sezonun Mayıs. sonuna doğru geldi. Ve belki de Şampiyonlar Ligi için City'nin çok büyük cebinde bir e, 
güç olacak mı? E, tabii Haaland'ın 5 golü var o Leipzig maçında ama e, bilmiyorum katılır mısın e, Haaland'ın 5 e, gol atmasına rağmen hala o mesela 2-3 hafta sonraki build-up'a katkısı, duvar oluşu, istasyon oluşunu tam olarak e, zirveye çıkaramamıştı Leipzig maçında. Biraz Haaland'ın rüya maçı gibiydi diyor ya 5 kere topa dokunup 5 gol atarsan benim için rüya olur. Biraz ona yakın bir maçtı. Top Haaland'a düştü, işte şanslıydı, 5'e attı, Pep Guardiola onu kenara aldı ve... Sonrasında da yavaş yavaş artık Haaland'ın daha böyle istediklerini, e, Pep'in istediklerini yapabildiğini görmeye başladık sahada. Ve aslında tam da e, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde kritik noktaların başladığı anda e, bu süreç zirveye çıktı. İşte Liverpool, içerideki Liverpool maçı da tam sanki buradaydı. E, kesinlikle öyle. Şunu söyleyebiliriz. Haaland son 5 maçtır gol atamıyor. Yani gol katkısı çok yükseklerde değil. Ama kimlerden bahsediyoruz? İlkay'dan bahsediyoruz, Bernardo'dan bahsediyoruz. Bu da bize aslında biraz geçen seneye referans noktası oluyor. Çünkü geçen senede sahte dokuzlu sistemde e, City'de 30 gol atan hiç kimse yoktu. Ama 10 gol atan o kadar çok fazla oyuncu vardı ki City yine ligin en çok gol atan takımı olmuştu. Bu da aslında Haaland'ın biraz daha saha içerisinde bahsettiğin oyun katılımlarında bulunması ister istemez tabii ki diğer oyunculara, boşluk ve diğer oyunculara biraz yaratılık, e, yaratıcılık fırsatı tanıyor. Bu da onların aslında gol katkısı olarak dönmesine ee, neden oluyor? Ki aslında yani Haaland'dan doğal olarak çok bahsettik ki adam yani insanüstü bir performans, insanüstü bir e, fizik. Ama e, örneğin Jack Grealish bu sezon e, performansındaki yükseliş, topla vedalaşma özelliğini kazanması ki böyle oyuncularda bu çok zordur. Yani istediğin herkese geçebiliyorsan eğer e, niyet o topla vedalaşayım ki diye düşünebilir. Ama Grealish'i bu sezon işte yavaş yavaş artık şeye de gelebiliriz. Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final dönemine. Ya ben kendi sıfırından, kendi kale çizgisinden kayarak top çıkardığını gördüm. E, Mahrez'in benzer çabalarını gördüm. Evet. Ve sonrasında da aslında bir Nisan Mayıs klasiği şu anda da hemen arkamda duruyor. E, i̇lk ayın inanılmaz performansı. Bu e, Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final işte e, Bayern Münih eşleşmesinde aklında neler kaldı, neler söylersin? Yani Grealish aslında sezonun kilit adamlarından birisi. İlk ay sezonun kilit adamlarından birisi. Zaten City'de Sezon hakkında konuşurken her zaman 4-5 oyuncu sayıyoruz. E i̇lk ay onlardan birisi oluyor ama Jack Grealish Haaland'la birlikte performansının yükselmesini beklediğimiz oyunculardan biriydi. Ben tahmin ettiğim şekilde performansının yükseldiğini görmedim. Daha farklı şekilde katkıda bulunmaya başladı. Skor katkısı aldı. Arsenal deplasmanını hatırlayalım. Çok kritik bir Aynen. karşılaşmaydı. Orada net bir şekilde maçı getiren oyuncu Çok oldu. Çok iyi oynamıyordu City o maçta. Kesinlikle en iyi oyunlarından birisi değildi. Zaten o maçtan sonra tamamen bence... Lige bir mesaj Aynen. verme e, maçı yapabildi. Yani Grealish'i şöyle özetleyebiliriz. Bahsettin topsuz oyundaki çok büyük katkısı. Yine Pep Guardiola takımlarında e, David Silva da bunu yaptı. Aynen. Müthiş teknik bir oyuncu ama çok fazla pres katkısı verebiliyordu. E, Jack Grealish de aslında Aston Villa da tabii ki buna benzer katkılar veriyordu ama Bernardo gibi müthiş bir topsuz oyun e, katkısı verdi. Ve bu topsuz oyun katkısıyla birlikte City aslında hem Geçişlerde daha da güçlendi. Hem zaten 4 stoperli savunma ile birlikte iyi den iyi iyi bir savunma çizgisi ortaya koydu. Real Madrid'i içeride yendikleri maçta da Real Madrid'in hiçbir şekilde pozisyona girememesinin e sebeplerinden birisinin biraz ben bu olduğunu düşünüyorum. Tam sana onu soracaktım yavaş yavaş artık kapatırken. E, Real Madrid eşleşmesi, revanş maçı ilk yarısı. Yani bu taraflı tarafsız birçok futbol sever için herhalde son 5-10 yılda e, futbolun zirveli performanslarından biri oldu. E, sen de bir Pep Guardiola hayranı olarak o 45 dakika nasıl işler yaşadın? E, City'nin üstünlüğü sana neler hissettirdi? Yani herhalde net bir dominasyon gördük o maçta. Çok fenaydı. Ve bence şu açıdan City'yi övebileceğimiz ya da City hakkında ekstra bir şey söyleyebileceğimiz bir nokta müthiş iştahlıydı City. Yani ilk Real Madrid maçında çok temkinliydi anlaşılır. İspanya'ya gidiyorsunuz geçen sene çok kötü anılarınız var ama burada İngiltere'de net bir dominasyon çok büyük bir iştah ve Stones'un oyuna katılımının ne kadar önemli olduğunu gördük ve Şampiyonlar Ligi finali içinde Inter savunmayı iyi yapan bir takım, hatlar arasına çok fazla oyuncu sokmayan bir takım bunu aramızda da konuşuyorduk. Bayern Münih hariç çok fazla Şampiyonlar Ligi'nde hatlar arasında oyuncu sokarak pozisyon verdiği maç yok. Zaten kalesine çok gole kapatan takım şu anda Inter. Ona ana çok formda. 
O açıdan ben finalde de Stolz'un ne kadar fazla hücuma giderse o kadar fazla stil işinin e, kolaylaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü İlkay'ı ve De Bruyne'yi itiyor değil mi? Yani e, Stolz oraya girince diğer at biraz daha öne gidip ceza alanı kovalama lüksü buluyor aslında. Ya şöyle çok e, kısa bir örnek verebilirim. Yarım alanlarda hücum etmeyi çok seven bir takım Manchester City. Ve yarım alanlarda siz bir oyuncuyu koyarsanız kanattaki oyuncu yani savunulacak bek. Kanada mı gideyim, yarı alandaki Aynen. oyuncuya mı kalayım, ikilemine kalıyor. Espoz da zaten bunu o ileri çıkarak yaptığında iki kişi, üç kişiyi savunmak durumunda Aynen. kalıyormuş gibi oluyor. Ve Real Madrid maçında, e, içerideki maçta Bernardo'nun attığı gol buna bence çok iyi bir örnek. Aynen. İlk ay ya da De Bruyne'den bir topsuz koşu vardı, Stolz pası attı ve gol geldi. O yüzden ne kadar fazla topsuz oyun ve ne kadar fazla adamla hücum ederse City bence o kadar fazla şansı olacak. O zaman artık yavaş yavaş kapatalım. E, İstinya Park Puma'dayız değerli izleyenler. E, birazdan kupalar da gelecek. Biz de heyecanla bekliyoruz. Manchester City'nin belki de e, 2000'lerde ilk üçlemeye, İngiltere'deki ilk üçlemeye gidebilecek yolculuğunu böyle ana hatlarıyla konuşmaya çalıştık. Dileriz keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.